ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആവറേജസിനെ പറ്റിയാണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അല്ലെ കുറെ തവണ കേട്ട് 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 നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലിപ്പോ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ വേർഡ്സ് ആ വേർഡ്സ് മാത്രം പതിഞ്ഞാൽ പോരാ എന്തും കൂടി പതിയണം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസും കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സീരീസിലായിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലാണ് ചോദിക്കുക അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ദെൻ നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ അരിത്തമാറ്റിക് മീനിനെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്നാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലല്ല എക്സ് ബാർ എന്നാണ് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് മീനിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ സിഗ്മ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ടോട്ടലിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് സിഗ്മ എന്നുള്ളത് ടോട്ടലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസില് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഇക്വേഷനിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസില് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലാകുമ്പോ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി വരികയാണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാറുണ്ട് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചറോട് സിഗ്മ എഫ് എന്ന് എഴുതിയത് കാരണം എന്താ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസും എക്സ് വാല്യൂസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ തന്നെ എഴുതണം അല്ലെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ നോക്കിയേ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലാകുമ്പോ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഔ ഇവിടെ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനില് എക്സ് വേരിയബിൾസിന്റെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും തരിക ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സിന് പകരം ഇക്വേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എം ആയി മാറിയത് ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് എം ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഈ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാനൊക്കെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അസീമുടെ മീൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ പലതരം മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏതെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണോ അത് പഠിക്കുക ടീച്ചർ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അരിത്തമാറ്റിക് മീനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമാറ്റിക് മീനും കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം എന്തായിരിക്കും തരിക എന്തായിരിക്കും തരിക വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും തരിക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമാറ്റിക് മീനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം ഡബ്ല്യു വരുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇതാണ് വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഐറ്റം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ല എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഐറ്റം അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടു
എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയണത് ആരാ എൻ ആരാ സിഗ്മ എഫ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം ഓക്കെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണണം എന്നിട്ട് ഈ എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇല്ലേ സിഗ്മ എഫ് ആണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ആ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ദെൻ ആ വാല്യൂ എടുക്കുക അതിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന എക്സ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മീഡിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയൻ കാണാനായിട്ട് എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആണ് എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം കാണണം എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് നേരത്തെ പോലെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സിനെ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം മീഡിയൻ കാണാനായിട്ട് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണ്ടല്ലോ അത് ഈസി അല്ലേ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് മീഡിയൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് തോന്നുന്നു അതോ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കാണുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഏരിയസിൽ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ എല്ലാം ആവുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ മീഡിയൻ കാണുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം എന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈസിയാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഐറ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വരും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ മീഡിയം വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഫിഫ്ത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ഐറ്റം പ്ലസ് സിക്സ്ത് ഐറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ഐറ്റം പ്ലസ് സിക്സ്ത് ഐറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മീഡിയൻ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ മീഡിയൻ ഗ്രാഫിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാ ഏതാണ് ഏത് കറവ് വരച്ചിട്ടാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒജീവ്സ് ഒജീവ്സ് വരച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ലെസ് ദാൻ ഒജീവും മോർ ദാൻ ഒജീവും ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച മീഡിയൻ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ആണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടീച്ചർ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നാല് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫോർ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് എന്താ നമ്മൾ പറയുക പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്വാർട്ടൈൽസ് ഓക്കെ ഇനി ടെൻ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ടെൻ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ഡിസൈൽസ് ഇത് ഓ സൈൽസ് അല്ല കേട്ടോ ഡി ആണേ ഡീസൈൽസ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ആക്കിയാലോ ഓക്കെ ഈ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടു ക്വാർട്ടേൽസ് കണ്ടു പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ കണ്ടത് ഡീസൈൽസ് കണ്ടു പേഴ്സൻറ്റൈൽസ് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഫോർ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഇപ്പൊ ഒരു ഇത്രയും ഇതുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ക്യു വൺ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ സോറി ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് പാർട്സ് കിട്ടി ഇതിൽ ഈ ക്യൂ ടു ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വരുന്നത് ക്യു വണ്ണിൻ്റെയും ക്യൂ ത്രീയുടെയും നടുവിൽ വരുന്നത് അതെന്തിന് തുല്യമാണ് മീഡിയന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ മീഡിയന് തുല്യമാണ് എന്ത് ക്യു ടു അപ്പം ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും മീഡിയന് തുല്യം ഇവിടെ ഡി ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഡി ടെൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പി വൺ പി ടു എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഡി സെൽസിനെ നമ്മൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എക്സെട്ര ഡി ടെൻ വരെയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും മീഡിയന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ച് ഇവിടെ നാല് പാർട്ടാക്കുന്നു നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് അതാണ് ക്യൂ ടു ഇവിടെ പത്ത് പാർട്ടാക്കുന്നു പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ച് ദെൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ടാക്കുമ്പോ പി ഫിഫ്റ്റി ഇതാ ഇതെല്ലാം എന്താണ് മീഡിയന്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ക്വാർട്ടേൽസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വാർട്ടേൽസ് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കസിനായിട്ട് വരും അല്ലെ ഇവിടെ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് വൈ മീഡിയൻ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എന്താണ് ക്യു വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ക്യൂ ത്രീ കാണാനാണെങ്കിലോ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അല്ലെ ഡിസ്ക്രീറ്റിലും അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ തെറ്റാൻ പാടില്ലാത്തത് എഴുതി എഴുതി അങ്ങ് പഠിച്ചോളൂ അപ്പം മറക്കില്ല ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് നോക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോ എർത്ത് പോലെ എൻ ബൈ ഫോർത്ത് മീഡിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു എൻ ബൈ ടൂത്ത് ആണ് ടൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി അപ്പൊ ക്യൂ ത്രീ ആവുമ്പോഴോ ക്യൂ ത്രീ ആവുമ്പോ എങ്ങനെ വരും ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കും എൽ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ ക്വാർട്ടേൽസ് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മീഡിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ക്യു വണ്ണിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് തേർഡ് ഐറ്റം ഓക്കെ പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് ഐറ്റം മൈനസ് തേർഡ് ഐറ്റം ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീക്ക് പകരം ഫൈവ് വന്നാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിഫ്ത് ഐറ്റം പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്ത് ഐറ്റം മൈനസ് ഫിഫ്ത് ഐറ്റം അങ്ങനെ വരും ഇനി ക്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിലോ ക്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെവൻത്ത് ഐറ്റം പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയില് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടീച്ചറുടെ ഒരു വിശ്വാസം നോക്കൂട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ 
മീഡിയൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മോഡാണ് നോക്കാനുള്ളത് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് മോഡ് എന്ന് പറയണത് അല്ലെ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ ഇനി ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലാണെങ്കിലോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് മാർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയ എട്ട് കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ എട്ടാണ് അല്ലെ എട്ട് എട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം സോ ഇതിന് നേരെ വരുന്ന ഈ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്ത് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ നോക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴത്തെ പോലെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും തരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ നേരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിന് നേരെയുള്ള ക്ലാസ്സിനെ മോഡൻ ക്ലാസ് ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ എൽ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ എൽ പ്ലസ് ഡി വൺ ബൈ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇൻറ്റു മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പിന്നെ മോഡ് കാണാൻ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതിപ്പോ ചില കേസിൽ ചില സംഖ്യകൾ ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു അറുപത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോ മീന് മീഡിയന് ഇത്ര വന്നാൽ മോഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു മീഡിയൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മീൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഏതാണ് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഏതാ ആ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെയാ ആ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ബാറുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാർ ഏതാണ് അതാണ് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ എന്ന് അർത്ഥം അത് വരയ്ക്ക അത് നോക്കുക അതിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് മോഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് നോക്കൂ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് പറയൂ ടീച്ചർ വേറെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ